kabarnya hari ini? Adik-adik sudah cuci muka belum? Sudah mandi belum? Hari ini kita akan join in practice lagi bersama Miss Pinky the Seahorse. Nanti adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan dari Miss Pink the Blue Whale tentang Bartimeus. Nah adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Amin Halo adik-adik semua Adik-adik Impact Kids apa kabar Ketemu lagi sama Miss Big The Blue Well Hari ini Miss Big sama kalian mau membahas mengenai Heaven is a free gift Heaven is a free gift, artinya surga adalah hadiah yang gratis. Apa sih hadiah gratis itu dan kenapa surga itu penting di dalam kehidupan kita adik-adik? Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa yuk sama-sama. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firmanmu ya Tuhan, buka hati kami Tuhan supaya kami mengerti mengenai Surga adalah hadiah gratis buat kehidupan kami ya Tuhan Berikan roh kudusmu Tuhan di dalam kehidupan kami Supaya kami juga mengetahui lebih lagi ya Tuhan Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Nah, adik-adik, coba Miss Big mau tanya, siapa sih yang nggak suka kalau dapat hadiah? Ada? Ada nggak yang nggak suka dapat hadiah? Pasti semua dari kita, termasuk Miss Big, kita tuh senang banget kalau dapat hadiah. Terus kemudian, apalagi kalau hadiah tersebut bagus, hadiahnya istimewa. Lalu kemudian hadiahnya sesuai dengan apa yang kita mau. Adik-adik, hari ini Miss Big mau kasih tahu sama kalian semua, di dalam kehidupan kita, kita sudah mendapatkan hadiah teristimewa, bahkan paling istimewa. Karena tidak ada yang dapat memberinya selain Tuhan Yesus. Hadiah tersebut diberikan secara gratis. Apa sih hadiahnya? Yaitu mengenai tiket keselamatan di dalam kehidupan kita. Adik-adik tiket keselamatan itu apa? Yaitu tiket supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal dari Allah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga mengerti bahwa kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan yang bersama dengan Tuhan di surga nanti adik-adik. Kita hidup tidak lagi dalam kesusahan. Kita hidup dalam sukacita, tidak ada tangisan, gak ada lagi yang namanya sakit penyakit, gak ada lagi PR. Wah, gak ada PR adik-adik. Waduh, terus gak ada lagi musuh. Nah, siapa nih yang suka musuh-musuhan? Kalau di surga, gak ada lagi PR, gak ada lagi musuh, dan gak ada lagi pertengkaran. Kita punya segala-galanya bersama Tuhan di surga. Nah, masalahnya semua umat manusia, termasuk Miss Big, termasuk adik-adik, semua umat manusia siapapun di dunia ini, semuanya kita tidak layak masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan itu sempurna dan Tuhan kudus. Tuhan itu tidak berdosa adik-adik. Meskipun kita telah berbuat baik, kita tidak bisa masuk surga karena adanya dosa-dosa kita. Tetapi, tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus, Ia itu baik dan Ia tidak mau kita terhukum Karena dosa-dosa kita. Dan dia mau kita bersama-sama dengannya, makanya diberikanlah sebuah tiket. Tiket itu gratis adik-adik, nggak bayar. Lewat apa? Lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bisa mendapatkan tiket keselamatan secara gratis. Adik-adik, kalau mau masuk dufan aja harus bayar tiket dulu. Ya kan? Nggak gratis. Tapi Tuhan Yesus kasih tiket keselamatan menuju surga dan tiket itu gratis adik-adik. Dan hanya Tuhan Yesus saja yang dapat memberikan tiket keselamatan itu. Tidak ada orang lain yang dapat memberikannya kepada kita. Cuman Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah secara gratis kepada kita. Kalau dikasih hadiah secara gratis lagi ya, adik-adik mau terima gak? Pastinya mau dong menerimanya. Gimana cara kita menerimanya? Harus dengan apa? Yaitu harus melalui iman kita. Adik-adik, ada yang tahu apa itu iman? Coba Miss Big mau dengar sekali lagi. Ada yang tahu apa itu iman? Nah, benar sekali adik-adik. Iman adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya dengan iman, maka kita menerima keselamatan itu. Kita tidak bisa melihat iman, tapi kita percaya... Kalau iman kepada Tuhan, itu yang menyelamatkan kita. Iman itu ada di dalam hati kita adik-adik dan terus-terusan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sama seperti nafas. Kita nggak bisa lihat. Coba Miss Big sekarang bernafas. Wah, bisa lihat gak nafas? Nggak bisa lihat kan? Tetapi kita dapat merasakan nafas. Nah begitu juga Miss Big mau kalian untuk belajar bersama-sama mengenai iman dari Kisah Bartimeus ini. Bartimeus adalah seorang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kisahnya tertulis di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat ke-46 sampai ke-52. Nah, sama-sama Miss Big ya, kita mau nonton yuk bagaimana sih perjumpaan Bartimeus dengan Tuhan Yesus berikut ini. Son of David, have mercy Quiet. on me. Jesus doesn't concern you. You're blind beggar. Move. Jesus, the son of David, have mercy on me. Son of David, have mercy on me. 
tell him to come here. Be of good cheer. Rise. He is calling you. What do you want me to do for you? Rabbi, that I may receive my sight. Go your way. Your faith has made you well. I, I can see. Thank you, teacher. I can see. Jesus didn't even have to touch him to heal his sight. Nah, adik-adik sudah menyaksikan kan video dari Bartimeus? Dan adik-adik belajar apa sih dari Bartimeus? Adik-adik, Bartimeus itu adalah seseorang yang buta. Ia tidak dapat melihat, akan tetapi di dalam kekurangannya, ia tetap tahu bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkannya dan sudah menyembuhkannya. Maka setelah matanya dijamah oleh Tuhan Yesus, kemudian Bartimeus sembuh, lalu ia dapat melihat. Adik-adik, meskipun kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus saat ini, tapi kita tahu bahwa melalui iman kepadanya lah, yang memberikan keselamatan kepada kita. Itulah tingkat keselamatan yang sesungguhnya. Ingat adik-adik, tidak ada yang dapat memberikan tiket keselamatan kita kecuali siapa? Tuhan Yesus. Dan tiket keselamatan diberikan kepada kita secara gratis dengan percaya melalui iman kita. Kita sudah mendapatkan keselamatan tersebut Sama seperti Bartimeus yang sudah disembuhkan dari kebutaannya oleh Tuhan Yesus. Karena percaya kepada Tuhan sekalipun ia tidak dapat melihat. Memang saat ini kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi melalui iman kita bisa yakin, kita bisa percaya bahwa tiket keselamatan itu ada untuk kehidupan yang kekal. Dan keselamatan itu diberikan secara Gratis atau free dari Tuhan Yesus kepada kita. Maukah adik-adik untuk menerima tiket keselamatan dari Tuhan Yesus yang gratis itu? Mari sama-sama adik-adik kita membuka hati kita supaya kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Menerima tiket keselamatan yang gratis dari Tuhan. Yuk mari kita sama-sama berdoa, kita mau buka hati kita dan kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Kita tutup matanya sekarang, kita lipat tangannya, katakan seperti ini. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami sudah tahu Tuhan bahwa Engkau yang memberikan kami Tuhan tiket keselamatan secara gratis Tuhan. Hari ini kami mau membuka hati kami Tuhan supaya kami mendapatkan keselamatan yang secara gratis Tuhan yang dari Engkau Tuhan. Tuhan terus tumbuhkan iman kami ya Tuhan sebagai anak-anakmu ya Tuhan. Semoga kami Tuhan semakin bertumbuh juga Tuhan di dalam engkau. Semoga kami semakin mengerti Tuhan bahwa keselamatan yang berasal daripadamu Tuhan yang akan menyelamatkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Kami undang engkau masuk Tuhan dalam hidup kami dan kami juga mau Tuhan engkau diam dan tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. inilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Sampai jumpa ya di minggu depan adik-adik. Dadah!
Adik-adik, tadi sudah mendengarkan kisah tentang Bartimeus. Bagaimana dia percaya kepada Yesus walaupun dia tidak melihat. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada pengorbanan Yesus? Yaitu dengan apa? Dengan iman. Jadi adik-adik, bahwa tentang surga itu diberikan kepada kita dibutuhkan iman. Seperti Bartimeus yang percaya kepada Tuhan. Supaya adik-adik lebih mengerti, adik-adik akan bersama dengan kakak-kakak MT Kids dalam Zoom. Sampai ketemu minggu depan. Bye!